늘 남의 평가, 상황의 분위기를 신경 쓰느라 피곤합니다. 다른 사람에게 미움을 받거나 무리해서 겉돌게 될까 봐 두렵습니다. 미움받고 싶지 않다라는 생각 때문에 늘 긴장합니다. 이러한 경향은 인정욕구에 사로잡혀 있다는 증거입니다. 인정욕구에 대한 집착은 자신의 인생이 아니라 남을 위한 인생을 살게 합니다. 자기 인생의 주인공이 되지 못하게 하는 방해물, 그 정체가 바로 인정욕구입니다. 좋아요 때문에 불안합니다. 메신저나 SNS로 관계를 쌓는데 어려움을 느낍니다. 좋아요 숫자가 늘지 않으면 불안해져요 라고 토로하는 사람이 많습니다. 불안을 느낄 정도라면 SNS를 가능한 멀리하는 편이 좋습니다. 저 사람은 답장을 바로 안 주네 라는 이미지가 생겨도 사실 큰 문제가 없습니다. 실제로 만났을 때 사실 나 SNS가 좀 불편해 라고 솔직하게 말하면 됩니다. 용건이 있을 때만 답장하려고 해 라고 설명해 주세요. 메신저에서 무심코 이모티콘을 보냈다가 이상한 사람이란 말을 들을까 봐 걱정이 된다면 그래서 난 이제 메신저를 사용하고 싶지 않아 라고 솔직하게 털어놓으세요. 사실 이모티콘을 적절히 사용하기란 쉽지 않지요. 뉘앙스나 전달하고 싶은 메시지가 분명한 이모티콘이면 괜찮습니다. 그런데 의미가 불분명한 이모티콘, 중의적이고 애매한 이모티콘을 보내고 오해받는다고 고민하고 있지는 않나요? 이런 오해의 소지가 있어서 저는 이모티콘을 사용하지 않습니다. 대단하다, 부럽다는 말을 듣고 싶어서, 좋아요를 받고 싶어서 SNS에 게시물을 올리는 사람이 많습니다. 남의 눈에 비친 나, 세상 사람 눈에 비친 나를 빛내려고 SNS에서 애쓰는 사람들입니다. 좋아요를 받고 싶어 해도 됩니다. 부럽다, 대단하다란 말 듣고 싶어서 해도 괜찮습니다. 다만 그런 마음이 너무 강하면 결말이 좋지 않습니다. 모든 이에게 좋아요를 받는 사람은 없기 때문입니다. 언젠가 자신에게 중요한 것을 이루기 위해서는 주변 사람들이 뭐라고 생각하든 상관없다는 결의와 각오를 굳혀야 할 순간이 찾아옵니다. 인간관계에서 우열이 너무 신경 쓰여요. 상대방이 우월함을 과시한다, 나를 무시한다 라는 관점은 SNS 시대 특유의 사물을 보는 방식인 스키마입니다. 일본어로 마운트를 차지하다 라는 표현이 있습니다. 자신이 상대보다 우월함을 드러내다 라는 의미인 이 표현이 일상적으로 쓰이기 시작하면서 타인과의 관계에서 누가 위고 누가 아래인지 누가 주도권을 잡고 있는지 파악하는 것을 하나의 굳어진 틀로 보는 경향이 생겼습니다. 특히 누가 주도권을 가지고 대화를 끝내는지 신경 쓰는 사람이 많습니다. 일전에 심리학 공부를 하는 30대 후반 학생의 고민을 들었습니다. 친구와 술을 마시는데 오늘 누가 돈을 낼까? 대화는 누가 끝내게 될까? 온통 그런 데만 신경이 쏠려 있었어요. 누군가와 커뮤니케이션을 할때 내용이 아니라 어느 쪽이 주도권을 쥐는지에만 연연하게 됩니다. 심리학 워크숍처럼 진지하게 이야기를 나누며 관계를 맺는 곳에서조차 타인과 비교하며 승패라는 관점에서 사로잡히고 말아요. 정말로 쓸쓸한 인생이라고 생각합니다. 이런데 얽매이면 인생이 보잘것 없어집니다. 실컷 잘난 척하세요. 전 신경 안 쓰거든요 그런 거. 이런 마음을 다져놓으면 상대방의 우월감 따위는 전혀 개의치 않게 됩니다. 자존심이 강하다는 것은 상처받기 쉽다는 의미. 요즘 상담에서 이런 이야기를 자주 듣습니다. 젊은 직원의 프라이드가 너무 강해서 대하기 어렵다. 상사 동료로서 어떻게 지내면 좋을지 모르겠다는 내용입니다. 20대, 30대 젊은 직원들과의 관계에서 고민하는 중견 사회인이 무척 많습니다. 학교나 회사뿐만 아니라 사회 전반에 흔히 나타나는 일이 아닐까 생각합니다. 
자존심이 강하다는 것은 반대로 말하면 상처받기 쉽다는 것입니다. 자존심은 강하고 상처받기 쉬운 사랑과는 어떻게 지내면 좋을까요? 20대, 30대는 대체로 자존심이 강합니다. 충고나 지적에 굉장히 민감하고 충고를 받으면 잘난 척한다, 나를 무시한다고 생각합니다. 한편 50대, 60대에는 기본적으로 그런 인식 패턴이 없습니다. 그러니 젊은 세대의 이 감각이 대체 어떤 것인지 이해가 안 됩니다. 마음의 기본적인 스키마가 다르기 때문입니다. SNS 시대 마음의 스키마 SNS 시대 특유의 이런 스키마는 윗세대도 알아두는 편이 좋습니다. 젊은 세대와 관계를 맺는 방법을 배우기 위해서도 필요하고 젊은이를 이해하는 데도 필요합니다. 젊은 사람으로서는 이해받는 데 필요한 셈이지요. 세대 간 격차를 메우는 데 도움이 됩니다. 무시당했다, 잘난 척한다 라는 말에 현대인의 존재 방식이 웅축되어 있습니다. 무의식 중 어느샌가 당신은 그 역할이라고 믿고 행동하는 마음의 룰이 생깁니다. 이를테면 자신은 상처받는 역할이라고 인식하는 시기입니다. 마찬가지로 상대의 우월감에 이용당하는 역할, 무시당하는 역할, 피해자 역할에 빠지기 쉽습니다. 여기에 현대인 특유의 존재 방식이 나타납니다. 헛된 환상이 휘둘리는 삶, 깨어있는 삶 심리학에서 인정욕구는 꽤 오래전부터 존재한 개념입니다. 그런데 이런 인정욕구가 새삼 주목을 모으기 시작한 것은 트위터 같은 SNS 사양의 보편화와 관련이 있습니다. 많은 사람이 좋아요나 팔로워 수를 신경 쓰고 인스타용 사진을 찍는데 여념이 없습니다. 인정에 대한 갈망이 SNS에서 고스란히 수치와 시각화되면서 우리는 우리가 평소 얼마나 인정욕구에 지배받는지 의식하기 시작했습니다. 이런 현상이 널리 퍼질수록 인정욕구에 휘둘리며 괴로워하는 사람이 늘어났습니다. 이들은 너무 지나친 게 아닐까 비겁하다라고 느끼면서 인정욕구에 대해 의문을 품기 시작했습니다. 인정이란 매우 모호한 환상입니다. 자신은 본인의 의지로 타인의 인정을 원하는 것이라고 생각하지만 실제로는 인정이라는 환상에 조종당하고 있습니다. 흔히 직장과 학교에서 좋은 평가를 받고 사회에서 높은 자리에 올라 훌륭하다고 인정받은 인생이 바로 좋은 인생이라 생각합니다. 그러나 그것은 환상일 뿐입니다. 이런 환상에 빠져 있는 한 당신 그리고 당신 인생은 공허할 수밖에 없습니다. 그런 삶은 그저 빈 껍데기에 불과합니다. 당신은 지금 타인과 사회로부터 인정받는 인생이 좋은 인생이라고 꿈을 꾸고 있습니다. 그 꿈에서 깨어나면 지금까지와는 전혀 다른 세계, 180도 다른 인생이 펼쳐집니다. 인정욕구를 내려놓는 순간 인생이 달라집니다. 남의 눈을 의식하거나 주변의 눈치를 보느라 지치는 일이 없어집니다. 남들이 어떻게 생각하든 상관없다. 세상 사람에게 인정받지 못해도 상관없다. 주변 분위기 같은 건 신경 쓸 필요가 없다. 진심으로 이렇게 생각할 수 있다면 더는 두려울 것이 없습니다. 마음의 평안과 여유가 생깁니다. 지금까지와는 완전 다른 인생이 펼쳐집니다. 일상이 느긋하고 여유로워집니다. 여태껏 비좁은 세계에서 다른 사람이 만든 인생을 살아왔음을 깨닫습니다. 다른 사람이 어떻게 생각하든 상관없어집니다. 인정받지 못해도 좋은 평가를 받지 못해도 SNS에서 좋아요를 받지 못해도 괜찮습니다. 그런 것이 자신의 본질과는 전혀 상관없다는 사실을 알게 됩니다. 그런 것과는 관계없는 무조건의 절대적 가치가 자신에게 있음을 알게 됩니다. 이처럼 흔들리지 않는 확고한 신념은 인생의 행복을 보장해 줍니다. 그런데 지금 인정욕구는 당신의 진정한 행복을 방해하고 당신의 마음을 올가매고 있습니다. 인정욕구에 사로잡혀 있는 한 거짓 인생에서 벗어나지 못합니다. 타인의 눈에 비친 나에서 벗어나지 못합니다. 
누구의 것인지 모를 뻔한 인생을 표류할 뿐입니다. 타인과 자신을 끊임없이 비교하면서 불안해합니다. 일시적으로는 이겼다, 성공했다는 느낌이 들지 몰라도 타인의 시선과 평가에 대한 불안함을 한시도 내려놓지 못합니다. 운 좋게 성공과 명예를 얻어 일시적 행복을 맛보기도 합니다. 그때도 타인의 눈에 비친 나로서 살아가는 삶의 방식에는 변화가 없습니다. 주변의 외면을 받으면 자신의 빛을 잃어버립니다. 스스로 가치 없는 사람이라고 생각합니다. 타인의 평가로만 자신의 가치를 판단하는 공허한 인생입니다. 텅빈 인생입니다. 이런 사실에서 눈을 돌리지 마세요. 인정 욕구를 내려놓으면 완전히 다른 인생이 펼쳐집니다. 어떤 것에도 휘둘리지 않고 방해받지 않는 절대적인 안정감입니다. 일상이 평온해집니다. 인생이 풍요로워집니다. 하찮은 자존심에 얽매이지 않습니다. 자기 자신을 온전히 긍정하고 세상을 있는 그대로 받아들이는 인생이 당신 곁으로 찾아옵니다. 나를 바꾸는 1만 번 이미지 트레이닝 방법은 매우 간단합니다. 매일 한결같이 되내는 것입니다. 나는 다른 사람에게 미움받아도 상관없다. 길을 걸으면서 누군가 눈이 마주쳤을 때 나는 이 사람에게 미움받아도 상관없다. 이 사람이 나를 싫어해도 괜찮다 라고 매일 나 자신에게 말합니다. 누군가와의 눈이 마주친 다음 나를 미워해도 괜찮아, 미워해도 돼 라고 마음속으로 중얼거립니다. 물론 입 밖으로 소리내서 말하지는 않습니다. 누군가와의 눈이 마주칠 때마다 싫어해도 괜찮다, 나를 싫어해도 된다 라고 매일 마음속으로 반복하면서 스스로를 선의합니다. 특히 1만 번 이미지 트레이닝에 집중했습니다. 누군가를 떠올리면서 당신에게 미움받아도 괜찮아, 당신에게 미움받아도 상관없다 라고 3분 동안 50번 정도 마음속으로 말합니다. 10명을 정해두고 한 사람당 50번, 한 명씩 떠올리면서 한 사람당 50번 10회 반복합니다. 하루에 한 시간만 들이면 충분합니다. 이 훈련을 20일간 지속하면 총 1만 번 당신에게 미움받아도 상관없다 라고 마음속으로 되내게 됩니다. 바로 이 20일간의 1만 번 이미지 트레이닝이 저의 인생을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 주변의 평가에 연연하며 겁내는 인생, 자기가 진짜 하고 싶은 일을 하는 인생, 인생은 이두 가지 중에 하나라는 일념으로 매일매일 수행했습니다. 제가 정말로 남의 시선에 대한 두려움에서 벗어나기까지는 여러 해가 걸렸습니다. 그 정도로 인정 욕구는 진정 만만치 않은 상대입니다. 그런데 이 접근법은 에너지가 있을 때만 가능합니다. 의기소침해졌을 때 우울한 상태에 있을 때는 미움받아도 괜찮다는 생각할 마음의 여유가 없지요. 꼭 당장은 아니더라도 인생길 어딘가에서 이런 마음 훈련은 분명 필요하리라 생각합니다. 인생을 다채롭게 만드는 방법 당신의 세상을 더 풍요롭고 다채롭게 만들어 보세요. 다양한 문을 열어두세요. 아름다워도 좋다, 추해도 좋다, 젊어도 좋다, 늙어도 좋다, 훌륭해도 좋다, 훌륭하지 않아도 좋다, 꽃도 좋다, 풀도 좋다, 새도 좋다, 바퀴벌레도 음식물 쓰레기도 좋다, 살아 있어도 좋다, 죽어 있어도 좋다. 살아있든 죽어있든 다르지 않다. 모든 것은 궁극적 존재의 발현일 뿐이다. 모든 것은 그저 그대로 있는 그대로 세상의 다양성을 있는 그대로 받아들인다. 모든 것은 그저 그대로 충분하다. 있는 그대로를 오롯이 받아들인다. 세상을 있는 그대로 자유롭게 끌어안는다. 이것이 바로 궁극의 자기 긍정이며 100%의 자기 긍정이다. 이런 마음가짐은 당신을 무적으로 만듭니다. 가장 강한 사람으로 만듭니다. 어떤 일에도 개의치 않고 모든 것을 생명의 한 과정으로 그저 있는 그대로 끌어안게 됩니다. 
조건 없는 절대 긍정, 절대 행복을 얻을 수 있습니다. 부디 참되고 풍요로운 인생을 꾸려가길 바랍니다. 안녕하세요. 북튜버 미소영입니다. 오늘 소개한 책은 타인의 시선으로부터 자유로워지는 법, 인정욕구 버리기입니다. 이 책의 저자인 오로토미 요시이코는 현재 메이지 대학 문학부 교수로 재직 중인데요. 임상심리사, 공인심리사, 교육학 박사입니다. 대학 부속 상담센터에서 30년 이상 젊은이들의 인생 고민을 상담해온 내용을 바탕으로 현대인의 삶을 괴롭게 만드는 인정욕구를 내려놓는 방법을 소개합니다. 학교나 직장에서 좋은 평가를 받고 주변 사람에게 잘한다, 대단한다 라는 말을 듣는 인생이 좋은 인생이라고 생각한다면 당신은 지금 인정욕구라는 굴레 속에서 살고 있는지도 모른다고 하는데요. 바로 저의 모습이 아닐까 하는 생각을 하게 됩니다. 우리의 인생길이 오직 두 갈래가 있다면 어느 길을 갈 것인지 선택하는 것은 자신입니다. 타인에게 좋다는 평판을 듣고 그 기준에 따라 살아갈지 아니면 스스로에게 좋은 평판을 들으며 살아갈지 말입니다. 보통 대부분의 사람들은 사회의 평판을 의식하며 살아갑니다. 학교에서부터 사회의 일원으로 그 역할을 해내는 것이라고 교육을 그렇게 받지 않았나요? 저자는 인정욕구에서 벗어나 자유롭게 타인의 인정 따위 관심 없다, 남이 어떻게 보든 상관없다 하고 진정한 자신의 인생, 참된 기쁨이 넘치는 인생을 살고 싶은가요? 아니면 인정이라는 환상 속에서 허우적대며 텅빈 인생을 살고 싶은가요? 라고 질문합니다. 미소님들은 어떠신가요? 저도 남들과의 비교 프레임에 갇혀 생활해왔고 그 사이 지친 마음을 돌보는 시간을 잠시 가졌는데요. 확실히 비교 프레임을 내려놓으니 마음이 편안해졌습니다. 그런데 요즘 북튜버를 시작하면서 저자가 말하는 좋아요에 신경을 쓰며 생활하고 있습니다. SNS 생활 속으로 뛰어들고 보니 블로그, 인스타그램, 유튜브의 좋아요가 절대적으로 중요해졌습니다. 조회수, 구독자, 팔로워 이런 수치를 늘리기 위해 애쓰고 있는 것은 아닐까 하고 조금은 지친 마음이 드는 것을 막을 수가 없습니다. 그런데 오늘 만난 책 속에서 팁을 얻어갑니다. 남들의 인정이 중요한지 나의 인정이 중요한지를요. 저는 미소님들의 관심도 중요하고 제 스스로 좋아하는 일을 하고 있다는 마음도 중요합니다. 스트레스 받지 않고 이두 가지를 적절히 조화롭게 가져가고 싶습니다. 저자는 인정 욕구를 내려놓는 9단계 자기 성장 프로그램을 소개하고 있어요. 1. 주 1회 30분 동안 카페에서 아무것도 안 하는 시간을 만들고 자신을 돌아본다. 내면의 불편함과 공허함을 마주한다. 2. 두 가지 인생 중 하나를 선택한다. 3. 타인에게 인정받지 못하면 내게는 가치가 없다라는 그릇된 신념을 인지한다. 4. 잘못된 믿음을 스스로 깨부순다. 5. 일만의 트레이닝으로 자신을 역쇠뇌한다. 6. 마음 동굴에서 고독한 시간을 가진다. 7. 자기 내부 깊숙한 곳의 감각, 내부 감각에 따른다. 8. 사명과 천명을 찾는다. 9. 새로운 방식으로 세상을 만난다. 아홉 가지 내용 중 다섯 번째 내용, 나를 바꾸는 1만 번 이미지 트레이닝과 100% 자기 긍정에 대한 부분은 반복해서 적용해 보세요. 수많은 컨텐츠 중에서 필요한 부분만 취하고 조율해서 정신 건강도 함께 챙겨 보시기 바랍니다. 들으면 들을수록 미소 짓게 되는 미소 생각 은퇴와 노후를 위한 동기부여 자기개발 이야기를 전하는 북튜버 미소영입니다. 오늘도 24시간 행복하세요.